اليوم يا جماعة تحدي منتظر وصراحة من أحلى الفيديوهات بالنسبة لي وأنا كنت متشوق له تشوق كبير جدا أكلتين من أكبر الأكلات عند العرب عموما من جد أكلتين تعتبر يعني من فطاحلة الوجبات في الوطن العربي أول حاجة عندنا المقلوبة الفلسطينية بالزهرة والبذنجان إيش عندك أمير؟ وثاني حاجة عندنا الدولمة العراقية البغدادية الآن عندنا مقلوبة من يد السيد الفاضل أم محمد عملتها بكل عناية وحذافير على الطريق الفلسطيني الأصيل والدولمة العراقية أيوه من أيادي أم أحمد و... أم, أحمد. أم أحمد أم أحمد أيه 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 أنا صراحة جدا متحمس أشوف الوجبتين العظيمة هذه على طاولة واحدة والحمد لله الأمنية تحققت ترى مرة صعبة أنها تصير أيوة 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 بالضبط وبالذات أنت ما أنت في موطنها الأصلي فلازم تبحث عن أم أحمد وعن أم أحمد اللي هناك وتجمعهم مع بعض فهذه يعني صارت قصة طويلة لين ما قدرنا نسويها. المهم خلينا نجرب ونشوف بسم الله ايش حيطلع معانا. اه طب اول نفك وبعدين آه اول شيء قبل ما نبدا. وتذكركم يا جماعة قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعطونا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ليتس جو يلا. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم ملاحظين الصراحة جدا متحمس والريحة اقسم بالله شيء خلاص ما اني قادر تسر الناظرين والانفين ناكل على طول آه نقول بسم الله نقول بسم الله ناكل وبعدين نتكلم خلينا ناكل دحين عشان هي حارة نبندوقة وهي حارة يا سلام أيوه. اول شيء نبدا هنا ايوه بسم الله طبعا المقلوبة اصولها دجاج صحيح؟ عندنا خبير هنا دجاج والله دايبة يا برو ذوبان لا لا ما توقعت كذا الصراحة معلش يا باسل أنا وعدتك بس أنا ما قدرت أتحمل شو كيف شكلهم كتير زاكي على قولة باسل لا 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 والله مستوى الصراحة مرة قوي مرة قوي بس شوف أبغاك تجرب هذه هذه ال الملسوعة شوية الملسوعة بس طيب هذه مرة فيها نكهة خطيرة بالله يا جا في بروخ والله تسلم يدك يا ام احمد يا ام احمد يا عظيمه يا سيده الا سيدات والله ما شاء الله تبارك الله شيء مره ممتاز انا ما توقعت كذا الصراحه يا امير انا اللي عجبني مره انه نفس المكونات كلها جانست مع بعض وكلها قاعده تنكه بعض كله دايب دجاج هذه دجاج دايبه كانها بريسكت <تصفيق> مرة مرة الصراحة ما توقعتها كذا والله ما توقع انا من يوم ما عرفت انها دجاج قلت ما ما حتخشخش مع الدولمة بس دحين لا يا حبيبي الكلام اتغير شاف آه. قاعد ما شاء الله دخلت في تراس دقيقة طيب عندنا شيء ثاني ندوقه عشان ما نظلم احد خلاص دحين اول شيء الدولمة يعني جات تعليمات انه احنا لازم نشيل ال هذه العي... هذه العيدان يا جماعة يحطوها في الدولمة في القاع علشان ما ينحرق الوجه ترى انا شوف انا مره اعشق الدولمة جربناها احنا في بريطانيا دحين إيه. الان حنجرب شوف هذا المستوى الصراحه جدا جبار جبروت هذا المستوى ان شاء الله يا اخي الدولمة تطلع نفس الفكره بسم الله طيب انا حخش في البصل آه يعني وانا طبعا في البصل <تصفيق> يا ساتر <تصفيق> يا الله ملي من يا اخي كذا وخطيره لا لا ماني ما مستوعب. اه هذه ما مزرعة اللي قاعدة تصير. يا برو ايش هذا؟ ما شاء الله. خذ باذنجان انا ما اكل باذنجان. خذ دوق الباذنجان. وش هذا؟ في ريش هنا. اوف. الاكل مرة حار الصراحة بس مرة ماني قادر اوقف. 
والله اللحم مره دايب شوف كيف مره دايب دوق البصلايه خذ بصله البصلايه؟ اي هذا بصل محشي اي اي جرب جرب كله ما ينعض هذا ما ينعض وش كله فيه؟ نجرب الباذنجان لذيذ جدا والله هذه ولا المقلوبة؟ انا ما جربت المقلوبة لسه بس بصراحة الطعم التتبيلة حقتها ممتازة انا والله يا رجل شوف المنظر يا رجل يعني كان نفسي اجرب الباذنجان بس باذنجان انا الصراحة لا والله الباذنجان شكله يمين خرافي يا زلمة تسلم ايدك يا زلمة تسلم اناملك يا <تصفيق> ويش <تصفيق> بقول انا يا ويش مرة طعمه ما شاء الله عبد الرحمن جاله لاك في عقله <تصفيق> هنا يا جماعة برضه مستوى محترف جدا النكهات والبهارات وال... والريش والدهون اللي نزلت من الريش والمرق هذه اللي تحت خلاصة البهارات وخلاصة الخضروات كلها شيء خطير الصراحة ما ما يستهان فيه امير والله هاي ترى مرة مستوى منافس من الدولمة اللي اكلناها في ال صح ولا لا؟ مرة مستوى منافس دقيقة فين الورق عنب اللي في المق... اللي في الدولمة؟ طب دور شوف دور على دي هذا هو؟ ايوه ايوه اوف ايش؟ <تصفيق> احنا يعني في صراع داخلي وفي صراع على ارض الواقع قاعد يصير يعني مو واحده يعني الطبقين يعني في المقلوبه مره طعمه ومستواها مره عالي يعني ما ادري كيف توفقنا انا وعبد الرحمن وقدرنا نجيب مقلوبه بالمستوى ده وقدرنا نجيب دولمه بالمستوى ده بس شوف يا اخي مع انها دجاج والله يا امير دجاج والعظم ذايب ايوه يا اخي غريب بس المستوى مره جامد مره جامد يعني تحطه جنب اللحم عادي ينافس تحفه تحفه ممتاز اول شيء يعني الكلمه مراد تطلع بس والله شيء يا اخي ايش الاختراع ده؟ ايش الاختراعات دي؟ مره ممتازه يا اخي انا شايفك مو راضي توقف يعني <تصفيق> والله العرب اقسم بالله يعتبروا من ابدع الناس حوالين الكره الارضيه العرب اكثر الناس ابداعا هو قاعد يفكر اللقمه الحين كيف حتيجي المشكله ما هي ملعقه غمص المقلوبه يا ابوي هذا سحر هذا ألذ من أي بيبسي ممكن تشربه أو والله هذا تغمس فيه أي شيء يطلع لذيذ ما شاء الله وصلت لقرار ولا لسه؟ أنا أدوني شوية كمان راح أقرر شوية بس أنا كمان ماني قادر أقرر الصراحة إلى الآن فعليا من يعني أبغى أحد يبرد شوية عشان أدوق لقمة هنا أطعم أقوم أقوم, أقوم لا هذا فهم انمار قال لي اشيل صحن لابوه. ارجع كذا خليني احط لي عم هشام شويه دولمه. والله حط له ترى اقسم بالله انا عارف انه حنقوم حنخلصه. يا اخي اقسم بالله هذا الصحن من اعظم الصحون اللي انا شفتها في حياتي كلها. من قوه انه عظيم اقسم بالله اول مره اسويها في تصوير احط كذا برطمان اقول والله اول مره اسوي اول مره بخمس سنين انا والله جد صحيح يا انت دقت البصلايه ولا لا؟ يا يا دق ام البصل ده ترى ما يحتاج له بلع البصلايه الى الان والله ما يحتاج له بلع لا 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 خليه يبرد ان شاء الله تلحق يا ابوي البصله اول ما تعضها تنفجر كذا مجموعه نكهات جوه فمك الدولمه حقت لندن البصل حقها كان الذ بكل صراحة البصلة نفسها اي البصلة بس اي صح هنا كل شيء ثاني كل شيء ثاني غير البصل الذ من حق لندن اه والله كل آه شيء آه كل شيء يعني قاعد كل شيء في البصل من اول لحم ورق عنب ايوه ورق عنب باذنجان يا ابوي خلينا نخش في الكوسة يا خش في الكوسة الكوسة يا ولد مرة طعمة انا الدول ما الى الان بتلسع منها ترى لا زالت مرة حارة صح المقلوبة بدأت تبرد الدول ما لا زال بتلسع منها يعني هي الدولمه كده هذه من خواصها لا يا عياد ما حتيجي تاكل دولمه حتشيل لي ورق عنا بايا يعني خش في البصله دي ولا خش في الكوسه دي ورعيل العزيز نسيناه 
اوه معليش بالله من وراك الله يسعدك منافسة شرسة فخلينا شوية نحكي احب اعرفكم على حجم 600 ملي مناسب جدا للنادي هذا دائما يكون معي في النادي الصراحة وشكل العبوة انيق ممتاز وجودة عالية طبعا نياها كويا مصدرها مكة المكرمة صح انه عظيم هذه جماعة دولمة في له جبروت فاقل حاجة لازم تعرفوا شوية معلومات عن هذا الصحن الجميل الدولمة العراقية البغدادية تختلف من بيت إلى بيت حسب نوع البهارات المستخدمة ومن موسم إلى موسم يعني هذا الطعم مو نفسه ثابت يختلف من موسم إلى موسم وكمان حسب نوع الحامض المضاف الحامض اللي هو يا شمير عصير النارنج وعصير الليمون وفي بعض الأحيان استعملوا فيها تمر هندي ومع دبس رمان فتلاقي حموضة مع حلاوة يا واد أروح وأجي كذا عارف هذه شوف هذا اللعب في النكات والعمق في الطعم شوف الاشياء السريه خلفه الدال ما اعتياديا تحتوي على لحم في الحشو في الحشوه تحتوي على لحم وبعض العوائل تضع قطع من الاضلاع لحم غنم بال بالعظم لاضافه النكهه وزي ما انتم شايفين هنا من جد اضافه نفس اللحم هو بنطبخ بيطل بيطلع من دهون هذه كلها قاعده تساعد على ايوه دولمين. كلها قاعده تساعد في تنكيه الصحن الجميل ده وفي الاسفل ايوه هذا اللي في الاسفل هذا هو هذا 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 امير ايوه ايوه في الاسفل في اسفل قاع القدر حق الدولمة يوضع عيدان اوراق السلق أو بطاطس أو عيدان ورق العنب حتى تمنع من احتراق الطبقة الأولى. آه وفي شمال العراق يستخ يستخدم منقوع السماق الحب لإضافة الحموضة إلى الدولمة بدل الليمون والتمر الهندي. يا واد هذه كيف؟ يا واد سماق يا واد قلبت مسخن يا واد مستخيل ميكس مع مسخن. يا لنجي دولمة عبارة عن محشي الخضار المشكل بدون لحم مفروم في الحشو. هذا كله كلام السيدة أم أحمد. أنا حاسس إني خرجت من حرب و أرفع لك القبعة تسلم يدك وتسلم يدك يا أم أحمد على الصحن العظيم هذا يعني الله يسعدكم يا رب ويخلي أمهاتنا جميعا والله التقييم الصراحة يا جماعة أنا قاعد أحاور نفسي أكثر من مرة بس لقيت نفسي ميال أكثر للدولمة الدولمة فيها بعد في النكات وجوسي اكثر زي ما انتم شايفين كيف بس عشان تقولوا في الصوره لو خرجتوا حاجه مثلا من تحت هذه لا زالت ترى قطعه حاره ما اي مره حارة. يعني فيها سخونه انا اللي مره عجبني هناك انه النكات كلها جانست مع بعض هنا نفس الموضوع ترى هذه فيها فيها جوس كذا تحسها يعني مرطبه إيه؟ ما هو ناشف صح وكل نكات برضه جانست مع بعض بس هناك جانست مع بعض وحطوا عليها ليمون ودبس وخروف يعني خروف الصراحه قد حت كده دفها قدام اكثر رفع المستوى اكثر عشان كده ماني قادر اوقف هنا انا شايف هذا الصحن صحن اسطوري عظيم جدا ما يستهان فيه تبغى تنافس احد نزل له ده الصحن حيسكت هذا لو ينزل توب شيف يا واد اقسم بالله يعطلهم والله يعطلهم <تصفيق> <تصفيق> طيب انا بالنسبه لي الاكلات التوب اللي اكلتها في حياتي اللي هي تعتبر فيها الف اللي هي زي ايش؟ زي المسخن الفلسطيني اللي اكلناه آه زي ال الدولمه اللي اكلناها في لندن، زي المنسف اللي باسل سوى لنا هو في البيت، هذه كلها فيها الف، اليوم الاثنين دول على طول في الفئه الف حيدخلوا، المقلوبه اللي اكلناها اليوم في الاستوديو والدولمه، ام احمد ام احمد الله يعطيكم العافيه، الاثنين يدخلوا في الفئه الف وانا بضحك، ولكن كتفضيل امم وكممكن قديش اقدر ادف اكثر قديش اقدر اكل اكثر فانا حوافق عبد الرحمن في الراي في الدولمه آه تمسك حرارتها النكهات النكهات تكون ماسكه فيها يعني الى الى الان اخر بصل اكلتها زي اول بصل اكلتها تفجر النكهات كان جوه فمي نفس الشيء ما في شيء يتغير ف واو شكرا شكرا والله من جد يا جماعه والله بس بقول لكم شيء انا الصراحه جدا فخور من نفسي اني قعدت على طاوله وفيها صحنين هذه الجميله فالحمد لله وشكر لله توفقنا ومن جد انا مره مبسوط شكرا لام احمد وام احمد أحمد. الاكل ما شاء الله كان مره ممتاز الله يعطيكم العافيه ويسعدكم يا رب انا جدا مبسوط وان شاء الله كمان حنجرب اكلات ثانيه مختلفه ونسوي مقارنات بينهم
حلو؟ ممتاز. كذا يا جماعه يصير وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب يكون عجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيه اذا ما تفعلين. ونشوفكم يا جماعه في الفيديو القادم، ولكن ادونا رايكم في التعليقات تحت في الاسفل في الاسفل تحت الفيديو، ايش رايكم؟ مين يفوز؟ نبغى نسمع رايكم يا جماعه، انتم مع الدولمه العراقيه او مع المقلوب. من لازم تكونوا اكلينا لا مو لازم، انت احكم بالمنظر كذا شوف مين ترشح، أيوه. مين يفوز. حلو؟ حلو؟ واللي جربها كمان يقول لي انا رايي كمان شوف يا جماعه في الفيديو القادم كان معاكم عبد الرحمن وامير من قناه ليفتن شيت